கொரோனாவால் தத்தளிக்கும் உலக நாடுகள் தல்லாடும் தமிழகம் முன்னேற்றம் எடப்பாடியார் எப்படி தமிழக அரசு கொரோனாவை கையாளுகிறது எதிர்கட்சியான திமுக என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது கொரோனாவை வென்று ஹாக்ட்ரிக் அடிக்க காத்து கொண்டிருக்கும் அதிமுக அரசு அதனை தடுத்து முதல் முறையாக ஆட்சி கட்டலில் அமர்வாரா எதிர்கட்சி தலைவர் வாரங்கள் காணலாம் இந்த காணொலியில் கடந்த டிசம்பர் மாதம் சீனாவின் ஊகான்லிருந்து பரவ தொடங்கிய கோவிட் நைன்டீன் எனும் கொரோனா வைரஸ் உலகம் முழுவதும் பரவி உலகையே முடக்கி போட்டுள்ளது ஏழை பணக்காரர் என்று பாராமல் அனைத்து நாடுகளையும் தாக்கி நிலை குலைய செய்து கொண்டிருக்கிறது கொத்து கொத்தாய் மடியும் மனித உயிர்களின் எண்ணிக்கையை தினமும் வேதனையோடு நாம் பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம் இந்தியாவின் முதல் கொரோனா தொற்று ஜான்வரி முப்பதாம் தேதி கேரளாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது சீனாவின் ஊகான் மாகாணத்திலிருந்து திரும்பிய ஒரு மாணவனுக்கு கொரோனா இருப்பதற்கான அறிகுறிகள் தென்பட்டது மார்ச் மாதம் ஏழாம் தேதி காஞ்சிபுரத்தில் கண்டறியப்பட்ட முதல் கொரோனா தொற்று படிப்படியாக தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் மிக வேகமாக பரவ ஆரம்பித்தது அதே போல மார்ச் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி மதுரையைச் சார்ந்த ஐம்பத்தி நான்கு வயது நபர்தான் கொரோனாவால் உயிரிழந்த முதல் நபர் ஆவார் இந்த நிலையில் தமிழக அரசு இந்த கொரோனா தொற்றை எவ்வாறு கையாளுகிறது என்று பார்ப்போம் மே பதினாறு இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டின் சட்டசபைக்கு தேர்தல் நடைபெற்றது இருநூற்று முப்பத்தி நான்கு தொகுதிகளில் இருநூற்று முப்பத்தி இரண்டு தொகுதிகளுக்கு நடைபெற்ற தேர்தலில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட திராவிட முன்னேற்ற கழகம்தான் ஆட்சி அமைக்கும் என்ற நிலையில் இருந்தது ஆனால் செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் தலைமையிலான ஆளும் அதிமுக அரசு வெற்றி பெற்று ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொண்டது அதன் பிறகு இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஜெயலலிதா அவர்கள் காலமானார் பின்பு திரு ஓ பி எஸ் அவர்கள் முதல்வரானார் அதன் பின்னர் ஏற்பட்ட பல மாற்றங்களை தொடர்ந்து திருமதி சசிகலாவின் ஆதரவு பெற்ற டாக்டர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி அவர்கள் தமிழகத்தின் முதல்வராக பிப்ரவரி பதினாறு இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு பதவியேற்றார் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களின் பதவி பலராலும் விமர்சிக்கப்பட்டது இதன் பின்னர் தனது திறமையான ஆளுமையினால் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி மக்களிடம் நற்பெயர் பெற ஆரம்பித்தார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு மீண்டும் தமிழக சட்டசபைக்கு தேர்தல் வரவிருக்கும் நிலையில் இந்த கொரோனா தொற்றிலிருந்து தமிழகத்தை சிறப்பாக மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்று ஆளும் அதிமுக அரசு செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது இந்த கொரோனாவில் இருந்து தமிழகத்தை திறம்பட மீட்டெடுக்கும் பட்சத்தில் வரும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுக்கான தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் மீண்டும் ஆட்சியை தக்க வைக்க துணை புரியும் என்று ஆளும் அதிமுக அரசு நம்புகிறது மறுமுனையில் எதிர்கட்சியான திமுகவும் அதன் தலைவர் திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்களும் அடுத்த ஆண்டு நடைபெற உள்ள சட்டசபை தேர்தலில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று மும்முரமாக முயன்று வருகின்றனர் மார்ச் ஏழாம் தேதி காஞ்சிபுரத்தில் கண்டறியப்பட்ட முதல் கொரோனா தொற்றிற்கு பின்பு வேகமாக அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் பரவ ஆரம்பித்தது தற்போதுள்ள நிலவரப்படி தமிழகம் சுமார் இரண்டாயிரம் கொரோனா தொற்றை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறது இதில் ஏறக்குறைய ஆயிரம் நபர்கள் குணமடைந்துள்ள நிலையிலும் இருபத்தி மூணு பேர் மரணத்தை தழுவியுள்ளனர் இதில் அதிகப்படியான வர்த்தக நகரமான சென்னையில் முன்னூறுக்கும் அதிகமான கொரோனா நோயாளிகளும் அதற்கு அடுத்த இடத்தில் கோயம்புத்தூரில் நூற்றி முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட கொரோனா நோயாளிகளும் உள்ளனர் மார்ச் ஏழாம் தேதி முதல் கொரோனா தொற்று கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பிறகு அடுத்த ஒரு வாரம் கழித்து அதாவது மார்ச் பதினைந்தாம் தேதி தான் பள்ளிகள் கல்லூரிகள் மால்களை மூட தமிழக அரசு உத்தரவு பிறப்பித்தது இங்கு சிறிது காலதாமதம் ஏற்பட்டது என்பதை கவனிக்க வேண்டும் அதே போல் மார்ச் இருபது அன்றுதான் மாநில எல்லைகளும் மூடப்பட்டன மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்திய அளவில் அறிவிக்கப்பட்ட ஊரடங்கு தமிழ்நாட்டிலும் கடைபிடிக்கப்பட்டது அதன் பிறகு மார்ச் இருபத்தி நான்கு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை சட்டம் தமிழகத்தில் அமலாக்கப்பட்டது மார்ச் இருபத்தி ஐந்தில் முதல் மரணம் தமிழ்நாட்டில் நிகழ்ந்தது அதே போல மார்ச் முப்பத்தி ஒன்னில் தான் முதல் முறையாக நூறு தொற்றுகள் பதிவானது மார்ச் மூணாம் தேதி டெல்லியில் நடைபெற்ற தப்லிக் ஜமாத் கூட்டத்தின் மூலமாகவே தமிழ்நாட்டின் அதிகமான கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டதாக குற்றம் கூறப்பட்டன தமிழகத்திலிருந்து சுமார் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் அம்மாநாட்டில் கலந்து கொண்டனர் அதில் வெற்றிகரமாக சுமார் ஆயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி ஏழு பேர் அரசாங்கத்தால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு கொரோனா வலயத்துக்குள் கொண்டுவரப்பட்டு தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர் மேலும் அவர்களுடைய குடும்ப உறுப்பினர்களையும் தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள அரசாங்கம் அறிவுறுத்தியது இந்த பிரச்சனை அதே சமயத்தில் ஒரு மத பிரச்சனையாகவும் பேசப்பட்டது ஏனென்றால் இவர்களாலேயே தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை உயர்ந்ததாக கருதப்பட்டது முஸ்லீம் சமூகத்தினர் வாழ்ந்த பகுதிகளுக்கு சென்று கணக்கெடுப்பு நடத்த முயன்ற அரசாங்க அதிகாரிகள் தாக்கப்பட்டனர் காவல்துறையின் உதவியோடு பல இடங்களில் கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது இதனால் அந்த சமுதாய மக்கள் தமிழக அரசின் மீது கோபம் கொண்டனர் கடைசியாக நடைபெற்ற தமிழக சட்டசபை கூட்டத்தில் எதிர்கட்சி தலைவரான ஸ்டாலினும் துரைமுருகனும் கொரோனாவை தடுக்க தமிழ்நாடு அரசு என்ன நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது என்று கேட்க அதற்கு பதிலளித்த முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் பேச்சு சமூக வலைதளங்களில் விவாத பொருளாகவே மாறியது 
கொரோனாவை தடுப்பதற்கு மார்ச் முப்பதாம் தேதி வரை தமிழக அரசு பல முயற்சிகளை மேற்கொண்டிருந்த வேளையில் அதுவரை எதிர்கட்சித் தலைவராக இருந்த திரு ஸ்டாலின் எந்தவித அறிக்கையும் அல்லது எந்தவித செயல்பாட்டையும் செய்யவில்லை என்பது உண்மையே அதே போல மார்ச் முப்பதாம் தேதி அன்று திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் தனது செல்போனில் தன்னுடைய அமைச்சர்களுடன் வீடியோ காலில் பேசினார் இது சமூக வலைதளங்களில் பேசும் பொருளாகவே மாறியது இதனால் சுதாரித்துக் கொண்ட எதிர்கட்சித் தலைவர் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் தினந்தோறும் தமிழக அரசுக்கு எதிராகவும் கொரோனாவிற்கு எதிராகவும் அறிக்கைகள் தர ஆரம்பித்தார் மேலும் அதே மார்ச் முப்பதாம் தேதி திமுக கொரோனாவிற்கான தடுப்பு பணிகள் மற்றும் நிவாரண உதவிகளுக்காக முதலமைச்சர் நிவாரண நிதிக்கு ஒரு கோடி ரூபாயை அளித்தது ஏப்ரல் பதினைந்தாம் தேதி அன்று அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்ட இருந்த திமுகவிற்கு காவல்துறை அனுமதி அளிக்கவில்லை இதனால் ஏப்ரல் பதினாறாம் தேதி திமுக தலைமையிலான அனைத்து கட்சி கூட்டம் காணொலி வாயிலாக நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் நிவாரண தொகை உயர்வு ஊழியர்களுக்கு தேவையான உபகரணங்கள் மத்திய மாநில அரசுகளின் அணுகுமுறை மாநில அரசின் அராஜக போக்கு உள்ளிட்டவைகளை சுட்டிக்காட்டி தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன இதில் வேடிக்கையான விஷயம் என்னவென்றால் கொரோனாவால் இறந்த நபருக்கு இழப்பீடு தொகையாக ஒரு கோடியை தமிழக அரசு தர வேண்டும் என்று தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது சமூக வலைதளங்களில் இதற்காக திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் வெகுவாகவே விமர்சிக்கப்பட்டார் அது மட்டுமில்லாமல் சீனாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட ராபிட் கருவிகளின் விலை என்ன என்று திரு மு ஸ்டாலின் கேட்டதற்கும் அதற்கு தமிழக அரசு பதில் கூறியதும் விவாதங்களாக மாறியது பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் இளைஞரணி தலைவர் டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்களும் அவ்வப்போது தமிழக அரசுக்கு புள்ளி விவரங்களோடு அறிக்கைகள் அளிக்கின்றார் இவர் அளிக்கும் புள்ளி விவரங்கள் மிகவும் சரியானதாகவும் தமிழக அரசு என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் உதவும் விதமாக இருந்தது மக்களின் பார்வையில் ஆளும் அதிமுக அரசு கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த திறம்பட செயல்படுகிறது என்றே கருத வேண்டும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் திரு விஜயபாஸ்கர் மக்களிடம் மிகச் சிறந்த செல்வாக்குடன் காணப்படுகிறார் தமிழக சுகாதாரத்துறை செயலாளர் திருமதி பீலா ராஜேஷ் மருத்துவத்துறை காவல்துறை மற்றும் துப்புரவு பணியாளர்கள் இவர்களுடைய அனைவரின் செயல்பாடும் தமிழக மக்களால் வெகுவாக பாராட்டப்படுகிறது இவை அனைத்தும் ஆளும் அதிமுக அரசிற்கு மக்களிடம் உள்ள செல்வாக்கை மேலும் உயர்த்தியுள்ளது என்றே கருத வேண்டும் சில நேரங்களில் சில தவறுகளும் நடைபெற்றது என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் மத்திய அரசிடமிருந்து நிவாரண உதவிகளை பெறுதல் தமிழக அரசு ஆர்டர் செய்யப்பட்ட ராபிட் கிட் கருவிகளை மத்திய அரசு எடுத்துக்கொண்டது அதன் பிறகு தமிழக அரசு மத்திய அரசிடம் ராபிட் கிட் கேட்டது இவ அனைத்துமே இங்கு கவனிக்கப்பட வேண்டியவை ஏப்ரல் ஒன்பதாம் தேதி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஆறு கொரோனா நோயாளிகளுடன் இந்தியாவில் இரண்டாம் இடத்தில் இருந்த தமிழகம் தமிழக அரசு மேற்கொண்ட துரித நடவடிக்கையினால் மெல்ல மெல்ல குறைந்து தற்போது ஆறாம் இடத்தில் உள்ளது மேலும் தற்போது குணமடைபவர்களின் எண்ணிக்கையும் கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது ஏப்ரல் பன்னிரண்டு அன்று நூத்தி ஆறு என்ற உச்சத்தை தொட்ட கொரோனா நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து சில நாட்களாக குறிப்பிடத்தக்க அளவு குறைந்து கொண்டே வருகிறது என்பது ஒரு ஆறுதலான விஷயம் இந்தியாவிலேயே தமிழகத்தில் தான் அதிக கொரோனா டெஸ்டிங் செய்யப்படுவதாகவும் இதிலிருந்து குணமடைபவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பது சதவீதத்திற்கும் மேலே உள்ளதாகவும் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் கூறியுள்ளார் இந்தியாவில் வேறெங்கும் இல்லாத அளவிற்கு தமிழ்நாட்டில் நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட கொரோனா பரிசோதனை ஆய்வகங்கள் உள்ளது இது வரும் நாட்களில் மேலும் உயரக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக தமிழகத்தில் தான் பிளாஸ்மா தெரப்பி செய்வதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டது மக்களிடம் பெருகி வரும் அதிமுகவின் ஆதரவை தக்க வைத்துக் கொண்டு அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவிருக்கும் சட்டசபை தேர்தலை இந்த ஆண்டே நடத்த முடியுமா என்று அதிமுகவில் யூகங்கள் வகுக்கப்பட்டன அவ்வாறு செய்ய வேண்டுமென்றால் வரும் ஆகஸ்ட் அல்லது செப்டம்பர் மாதத்தில் சட்டசபையை கலைத்தால் தான் முன்கூட்டியே தேர்தல் நடத்துவதற்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்க முடியும் இப்போதுள்ள காலகட்டத்தில் இந்த கொரோனாவின் பாதிப்பு கண்டிப்பாக இன்னும் எத்தனை மாதங்கள் தொடரும் என்பது யாருக்குமே தெரியாது அதனால் ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் மாதங்களில் தமிழக சட்டசபையை கலைப்பது என்பது இயலாத காரியமே வெற்றி கணி அருகில் இருப்பது போல் தெரிந்தாலும் தேர்தல் என்பது எல்லா சமயங்களிலும் எதிர்பார்த்தது போல் நடப்பதில்லை கொரோனாவை திறம்பட வெல்ல வேண்டும் என்பதுதான் தமிழக அரசின் இன்றைய நிலைப்பாடு கடந்த ஒரு வாரமாக கொரோனாவின் தொற்று கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்தது போலதான் தெரிகிறது இதை வைத்துக் கொண்டு நாம் கொரோனாவை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்து விட்டோம் என்று நம்ப முடியாது ஏனென்றால் இது ஒரு வேகமாக பரவும் சமூக தொற்று ஒருவேளை மே நான்குக்கு பிறகு ஊரடங்கு சட்டம் தளர்த்தி கொள்ளும் பட்சத்தில் இந்த தொற்று மேலும் பரவாமல் தடுக்க வேண்டியது தமிழக அரசின் தலையாய கடமைகளில் ஒன்று எனவே பத்து ஆண்டுகள் ஆட்சிக்கட்டலில் இருந்து விட்டு மேலும் தமிழக அரசியலில் முதல் முறையாக ஆற்றை கடிக்க முடியுமா என்று எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது அதிமுக வரும் தேர்தலிலாவது ஆட்சியை பிடித்து முதல் முறையாக முதலமைச்சர் நாற்காலியில் அமர வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் வெல்வது யார் என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் 